दोस्तों स्वामी विवेकानंद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है कृषि प्रवेश की तैयारी के क्रम में एक बार अपने दोबारा से उपस्थित है आपके सामने शुरू कर रहे हैं पपीता आज अपने पपीता के बारे में जान लेंगे पपीता दोस्तों पपीता को अंग्रेजी में पपाया बोला जाता है पपीता वैज्ञानिक नाम इसका होता है केरी का पपाया केरी का पपाया ध्यान रखना है पपीता को मेलन ट्री बोला जाता है मेलन ट्री मेलन मतलब तरबूज तरबूज का पेड़ पपीता केरी का पपाया इसका नाम है कुल इसका केरी के सिकुल है पपीता का कुल कौन सा है केरी के सिकुल गुणसूत्र संख्या अगर अपने बारे में पपीता में तो अठारह गुणसूत्र अठारह गुणसूत्र वाले अपने पहले अध्ययन कर चुके हैं संतरा माल्टा नींबू बेल अनार और आज बात कर रहे हैं हमें पपीता पपीता की उत्पत्ति पपीता की उत्पत्ति हुई है मैक्सिको में पपीता की उत्पत्ति कहाँ हुई है मैक्सिको में मैक्सिको यानी मध्य अमेरिका मैक्सिको यानी मध्य अमेरिका मध्य अमेरिका की जलवायु उष्ण है पपीता का फल प्रकार पपीता का फल प्रकार होता है बेरी या सरस पपीता का फल प्रकार होता है बेरी या सरस पपीता का खाने योग्य भाग खाने योग्य भाग देखो फलों में खाने योग्य भाग की अगर अपनी बात करें तो नॉर्मली फल के अंदर तीन लेयर होती है सबसे बाहर वाली लेयर जो तो छिलका होता है उसको कहा जाता है पेरी का अब अपने को इतना ध्यान रखना है जिस फल को बिना छिले खाया जाता है उसका खाने योग्य भाग पेरी का होगा जैसे बेल जैसे अंगूर दूसरी जो तो लेयर होती है मिजोकार हिंदी में मध्य फल होती है मिजोकार जिनको छील कर खाया जाता है जैसे पपीता जैसे केला ध्यान रखना है और जिन फलों का आंतरिक भाग यानी कि आंतरिक फल भित्ति एंडोकार खाया जाता है उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल अपने को याद रखना है नारियल नारियल का आंतरिक फल भित्ति यानी धोन पोष खाया जाता है उसके बाद में अगर अपने बात करें पपीता के अंदर खास बात खास बात होती है पपीता में लिंग समस्या पपीता में लिंग समस्या क्या होती है पपीता डायोसियस पौधा पपीता कैसा पौधा होता है डायोसियस एक बार मैं यहां से निकाल रहा एक दो बार देखना समझ में आ जाएगा पपीता में आजकल गायनो डायोसियस किसने भी विकसित होती है गायनो डायोसियस अब इन दोनों को समझने से पहले अपने एक छोटी चीज समझते हैं मोनोसियस मोनोसियस क्या होता है मोनोसियस को समझने के लिए सीधा याद रखना है मोनोसियस का उदाहरण है मक्का अब मक्का का पौधा बनाओ देखो मक्का के ऊपर वाले भाग में क्या होता है नर पूजन बड़े भाग में नरपुर और साइड में क्या लगता है भुट्टा लगता है अब जो भुट्टे के अंदर शिल्प होते हैं धागे नुमा संरचनाएं होती है वो होता है मादा पुष्प यानी कि मादा पुष्प तो मादा पुष्प को कहा जाता है सिल्क ऊपर वाला जो भाग है वो नर मंजरी जिसको टेसल बोलते हैं अब देखो अपने सामने सिचुएशन क्या बनी मोनोसियस का उदाहरण कौन है मक्का मक्का में नर पुष्प और मादा पुष्प एक पौधे पर है और अलग अलग स्थिति में ये कंडीशन होती है मोनोसियस इसी प्रकार को डायोसियस है डायोसियस में क्या होता है एक नर पुष्प जो है वो अलग पौधे में आएंगे और मादा पुष्प है वो अलग पौधे में आएंगे यानी नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर स्थित होंगे वो क्या होगा डायोसियस इसमें समस्या क्या होती है पता नहीं चलता है कि कौन सा पौधा नर है कौन सा पौधा मादा है उसके बाद गाइनोडायोसिस गाइनोडायोसिस में क्या होता है एक पुष्प पूर्ण होता है पूर्ण का मतलब उत्पूर्ण के अंदर नर भाग भी होगा और मादा भाग भी इसी पौधे के ऊपर एक मादा पूर्ण एक्स्ट्रा लगता है 
ये क्या होता है गाइनोमाइसिस यानी कि एक नर और मादा पुरुष वाला और साथ में कौन सा मादा पपीता में डायोसियस और गाइनोडायोसियस पाया जाता है मोनोसियस पपीता नहीं होता है ध्यान रखना है डायोसियस को तो उनका और उदाहरण पूछे तो खजूर डायोसियस को तो ध्यान रखना है मोनोसियस कद्दू पर किया सब्जियां मोनोसियस होती है कद्दू पर किया सब्जियां क्या होती है मोनोसियस इन्हीं के हिसाब से डायोसियस और गाइनोडायोसियस के हिसाब से पपीता के अंदर किसमें विकसित की गई है जिसमें गाइनोडायोसियस किसमें इंपॉर्टेंट है आज अपने उनका अध्ययन करते हैं पपीता में गाइनोडायोसियस किसमें याद करने की ट्रिक वो डी एम ट्रिपल सी टी डबल एस और एक किस्म साथ में याद रखनी है रेड लेडी क्या हो गया डी एम ट्रिपल सी टी डबल एस और एक किसी रेड लेडी टेंशन नहीं लेनी चार पांच बार बोलोगे आराम से याद हो जाएगा डी एम ट्रिपल सी टी डबल एस और रेड लेडी डी का मतलब है पुसा डिलीशियस डी का मतलब पुसा डिलीशियस एम का मतलब है पुसा एम का मतलब ध्यान रखना है निमेटोड प्रतिरोधी किस्म है निमेटोड प्रतिरोधी अगली किस्म पुरग हनीड्यू अगली किस्म कौन सी है पुरग हनीड्यू अपने कल संतरा पढ़ा था उसमें क्या था पुरग ध्यान रखना है पुरग किसकी किस्म है अकेला पुरग नाम आ जाए तो संतरा की किस्म है किसकी है संतरा की हनीड्यू अकेला नाम अगर आ जाए तो हनीड्यू पिता की डायोसियस किस्म है जिसको कहा जाता है मधु बिंदु पपीता की गाइनोडायोसियस किस्म का नाम पुरग हनीड्यू है और हनीड्यू किस्म कैसी है डायोसियस है दो कैसी है मधु बिंदु जिसका नाम है ध्यान रखना है अर्का बिंदु नाम की किस्म याद की है और पुसा बिंदु पुसा बिंदु बैंगन की पुसा बिंदु बैंगन की है और अर्का बिंदु इसके प्याज की उसके बाद में किस्म कौन सी है सी ओ थ्री एक किस्म है सी ओ सेवन ध्यान रखना है सी ओ थ्री सी ओ सेवन दो किस्में और है सी ओ टू और सी ओ फाइव ध्यान रखना है सीओ टू और सीओ फाइव तो है डायोसियस सीओ थ्री और सीओ सेवन है गाइनो डायोसियस ध्यान रखना है सीओ टू सीओ फाइव और ये पेपेन उत्पादक किसी है ध्यान रखना है पेपेन पपीता में कच्चे बलों से प्राप्त किया जाता है कच्चे बलों से इंपॉर्टेंट चीज है पेपेन को पोटेशियम मेटाबाइस सल्फाइड की साढ़े तीन सौ पीजियम मात्रा के साथ संचित किया जाता है यानी कि पोटेशियम मेटाबाइस सल्फाइड की कितनी मात्रा साढ़े तीन सौ पीजियम मात्रा में पेपेन को सुरक्षित रखा जाता है पेपेन उत्पादन के सबसे बढ़िया किस्म सीओ पाई उसके बाद में किस्म कौन सी है ताइवान ध्यान रखना है ताइवान ताइवान नाम की किस्म एक और है ताइवान सात सौ छियासी जो कि डायोसियस है एक है नॉन यू नंबर वन नॉन यू नंबर वन ध्यान रखना है ये तीनों किस्में ताइवान से एस का मतलब है सनराइज सोलो सनराइज सोलो और लास्ट किस्म है सूर्य और एक किस्म और कौन सी आपके पास रेड लेडी एक बार दोबारा से देखते हैं गाइनोडायोसियस में डी का पुसा डेलीसियस एम का पुसा मेजेस्टी दो हिमेटोड प्रतिरोधी है सी से पूरक हनीड्यू ध्यान रखना है सीधा पूरक संतरा किया हनीड्यू नाम दिया के लिए आ जाए तो डायोसियस मधु बिंदु जिसको कहा जाता है अर्का बिंदु प्याज की है और पुसा बिंदु बैंगन की है सी ओ थ्री और सी ओ सेवन डी से ताइवान ताइवान को अपने ऐसे याद रख सकते हैं ताइवान रेड क्योंकि इसका लाल रंग का प्रयोग होता है एस का सनराइज बोलो और एस का मतलब सूर्य पपीता की लाल रंग वाली जो किस्में होती है उनमें लाल रंग होता है एंटोसाइन और ये नहीं पूछा जाता पूछा जाता है पपीता का पीड़ा रंग ध्यान रखना पपीता का पीड़ा रंग होता है केरी का जन्म पपीता का पीड़ा रंग किसका होता है केरी का जन्म ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पपीता का नाम क्या होता है केरी का पपाया तो केरी का जन्म ध्यान रखना ये सिंपल क्वेश्चन है 
इसके बाद एक दो बार देखोगे आराम से अगर देखो डायोसियस तीन चार इसमें इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा पपीता की डायोसियस किस्मों में महत्वपूर्ण है पूसा दाइन पूसा दाइन ध्यान रखना है बरसीम की भी किस्म है नेपियर घासी भी है और पपीता की ध्यान रखना है उसके बाद में एक किस्म है पूसा नन्ना पूसा नन्ना दो किस्म है वो कोर्ट गार्डन के लिए उगते यानी गमलों में उगाने के और एक किस्म है पूसा ड्वार पूसा ड्वार के साथ याद रख लेना पूसा अर्ली ड्वार टमाटर की है टेंशन नहीं लेनी पूसा ड्वार किसकी टमाटर की पूसा ड्वार किसकी है पपीता की किस्म है उसके बाद में पूसा जाइन पूसा नन्ना पूसा ड्वार इसके बाद में एक किस्म सी ओ फाइव जो कौन सी थी पेपेन ऊपर याद रखना ये चार इसमें डायोसियस में महत्वपूर्ण है बाकी का तो बचा हुआ पार्ट वो अपने अगले पार्ट में धन्यवाद